Good evening, Matini Filbina Lake Urikal Pudi, Lavakum Sagam. Ella Joel Children, the Mala Kadail Munda Kayim. Restory Therapy Session, Anna, not going to go in the story Limunda, the Mala Jiva, the Mati Marikin, the Chilla, Arivugal and Nulla, Avu Awareness in another session like one another. Pinate trainer a perjapitan, Joshi Savagan, Pedrection Giana, Joshi Sir Okay. Here I recommend an area Sabusa Nate number a prayer to guest. Naya Pradit, sir. Martini Babinarne, a lady was so. Ere Bangiai Kata Suchigana Prepada Sahodri, Sahodri Mare, a lover come, and whether or not he survived a lavida. अनेक <laughs> <laughs> Arogi Chapra, Arogi Chapra, and the Vanda Manishan there, the other lamb, Mathanagalas, Parsikin, the Irish Hunger, and the lamb, he platformed the Karanabu. Otherwise, Ragal Pirai Alagra, Ero Puraidim, Avnathim, Pilarpunavra. You know what's up the ball? Is in the platform, but to the la Udamagala and each other. As in the Bagamana, Chaval Chagalil Kadail Munda Kadium and the Sakmunda are a picture. In the E. Dosam Era Bangiakuan, a Tirikina Vishista Victitum Pradip Sara. Adehata, Abdiogi, my perita, and the Lana, and the Jubudala, but Chadeka Namaka, Navaga than Allah. He platform is in a mumba, Pasal Kayar in the other Tunda. Engelum in the Aubajadigada, other Nam Epivia. Elika, Moon of Arshamaita, Pradip's are named Purumbate Maria. At Tavakil Paranal, or a malicious lady in the Yana Perija Perdetta. At the end of the Audio Giamaya, Katian Arbacano, my Pantapata, Ribada, Tiding Albano and Gelparayan. Then at the lake of the Ladeka Vudu, HDFC Bank in the Kerala Tele, Etum, Unava Stanata, Yavichalana. Upon Matapala buying a little, Adeham Kunada Maya Stanagal, Waki Chitunda. Pamagalil Valia Kadimum Arimunda. In the Nan Perja Pata, you move the Valamund of Mansilaki there. Ah, Sambati a Makalil Matrala. Never the Makalagalil, Palavida Maya, Arimugal. Adadi Arigamai, Aramai. Manisha and May wounded in the wonder, I never took the Chindigan, Rapti Ulala Yatre, Palareara Seneki Ginala Tauru Dangale, Palareara Seneki Ginala Ustagavayane, Palareara Seneki Ginala Angane, Paranya Dorangia, Taralan Guiding Lunda, Yan Otiri Nitonilla Adeho Kurumbo Tanyamai Divikina. Nanma de Nivikina, Kurubuma. There the 
പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ കൃഷി വകുപ്പിലെ കേരളത്തിലെ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് എത്തിപ്പെടാവുന്ന ഐ എ എസിന്റെ താഴെയുള്ള ആളിന് എത്തിപ്പെടാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തെത്തി വിരമിച്ച ആൾ കൂടിയാണ് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒരാള് മോള് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു മോൻ പഠിക്കുന്നു എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും ഇന്നത്തെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒപ്പം സാറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ധാരാളം പേര് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരോടും കൂടി ഒരു വാക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴു മണിക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം സജീവമാണ് വിവിധ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നവര് കാഴ്ചക്കാർ മാത്രമല്ല കേൾവിക്കാർ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാം നമുക്ക് വളരാൻ മറ്റുള്ളവരെ വളർത്താം താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അവസരമുണ്ട് രാവിലെ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ സെഷനും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാളത്തെ ദിവസം ബുധനാഴ്ച സുന്ദരമായ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകളാണ് കുറേ നാളുകളായി നടക്കുന്നത് അതിലേക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രദീപ് സാറിന് ഈ സെഷൻ അതിമംഗളമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള സ്വാഗതം സുസ്വാഗതം ജോയ് സാർ വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ സാബ് കേരളം വളരെ നന്ദി നന്ദി അവസാനം പറയേണ്ടതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുക പക്ഷെ നന്ദി ആദ്യം പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അതിനൊരു നന്ദി വാക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ വളരെ പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാനൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഖലിൽ ജിബ്രാന്റെ പ്രോഫറ്റ് എന്ന പുസ്തകം ദി പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റിയാണ് അന്ന് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയത് ഞാനെന്താ പറയും ചെയ്തു എന്റെ ഏറ്റവും വായന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഈ വായനയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പർശിച്ച ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പലർക്കും ഞാൻ സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഖലിൽ ജിബ്രാന്റെ പ്രോഫറ്റ് എന്ന പുസ്തകമാണ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഞാൻ പലർക്കും കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭാരതീയനായ വിശ്വവിഖ്യാതനായ എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രണ്ടും ഏറ്റവും ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് വളരെ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങളാണ് രണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും നൂറ് പേജ് താഴെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എഴുപത് എൺപത് പേജ് മാത്രമുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് പക്ഷെ അത് തരുന്ന അതിന്റെ അത് തരുന്ന മെസ്സേജ് അത് നമ്മളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന വിവേകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നങ്കിഡ്സ് ഓഫ് വിസ്ഡം എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ധാരാളം അറിവുകൾ നിസ്സീമമാണ് അത് പകരം വെക്കാനാവാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ ടാഗോറിന് നോബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ആ പ്രോഫറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം എനിക്ക് ഈ ഫോറത്തില് സംസാരിക്കുന്ന അവസരം കിട്ടിയത് ഇന്ന് കഥയിലുണ്ട് കാര്യം എന്നുള്ള വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും അതിനെ പറ്റി ഞാൻ എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ടീമിനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ ഈ കഥ വായിക്കുന്നത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വായനയിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഗ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് മലയാള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആണ് എൻ്റെ വായനയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റീഡിങ് ആണ് അപ്പം ഈ മലയാളം ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് വായിക്കുമ്പോൾ വിവിധ തരങ്ങൾ ഇത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വർഷമായിട്ട് മലയാളം ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് നിരന്തരമായി വളരെ ചെറുപ്പം മതി സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കു
മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പത്രത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പിന്നെ വായനശാലകളിലൂടെ പിന്നെ പുസ്തകം വായിച്ചു ഒക്കെ ആയിട്ട് നിരന്തരമായി ഈ വായന കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഒരു സന്ദേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മലയാളം ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ആ ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ പ്രകാശം പരത്തുന്ന പത്മനാഭൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു 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 ടോക്കും കൂടെ കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ വിഖ്യാതനായ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായെന്ന് പറയ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാവുന്ന ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ്റെ കഥകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ കഥകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കഥയിലുണ്ട് കാര്യം എന്നാലാണ് കഥയിലൊരു ജീവിതം തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഈ കഥകളെ നമ്മുടെ ജീവിത ഗ്രന്ഥിയായിട്ട് ഈ കഥകളിൽ നിന്നുള്ള സാരാംശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ നമ്മളെ കുറെ കൂടെ റിഫൈൻഡ് ആക്കി നമ്മളെ കുറെ കൂടെ സത്യത്തോട് അടുത്ത് നിർത്തുകയും നമ്മുടെ ചുറ്റോട്ടത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറെ കൂടെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്നോട് പലപ്പോഴും ഈ എൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും ആൾക്കാരോടുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശാല മനസ്കരായിട്ട് തോന്നുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്താവുന്നത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ വളരെയധികം യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ വിവിധ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കുകയും വിവിധ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ടാമത് നന്നായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അതായത് നന്നായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയും നന്നായിട്ട് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഡെഡ്ലി കോമ്പിനേഷൻ എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം ചില നമ്മൾ ഈ കരിയറിനകത്ത് കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഐ ഐ ടി ഐ ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഐ ടി എന്ന് പാസ്സായിട്ട് ഐ ഐ എം ഇന്ന് എം ബി എയും കൂടെ ഐ ഐ ടി എന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായിട്ട് ഐ ഐ ഐ എം ഇന്ന് എം ബി എയും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡെഡ്ലി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏത് ജോലിക്കും എവിടെയും ഫിറ്റ് ആകുന്ന ഒരു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നന്നായിട്ട് വായിക്കുകയും നന്നായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ തന്നെ എഴുത്തുകാരിൽ ധാരാളം പേരുണ്ട് പി ടി ടി പത്മനാഭൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് എഴുത്തുകാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വളരെ ആനുകാലികമായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സക്രിയ അദ്ദേഹം ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യുകയും അതിനെപ്പറ്റി യാത്രാ ഉപകരണങ്ങൾ നടത്തുകയും മറ്റു രീതിയിലുള്ള എഴുത്തുമായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ എം പി വാസുദേവൻ നായർ ഇവരൊക്കെ വളരെയധികം യാത്ര ചെയ്യുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഉള്ള അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഔദ്യോഗികമായ ഒഫീഷ്യൽ പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ വലുതാണ് വളരെ വലുതാണ് ഗഹനമാണ് വളരെ അർത്ഥവത്താണ് നമുക്ക് അത് അവരിൽ നിന്നുള്ള അവരിൽ നിന്നുള്ള ഐഡിയാസ് നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് വേറൊരു പുസ്തകം വായിക്കാനിടെ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് സ്റ്റോറീസ് അറ്റ് വർക്ക് എന്നാണ് ഈ ഞാൻ കഥകളുമായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് കഥയിലുമുണ്ട് കാര്യം എന്നുള്ളതിനകത്ത് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാത്രം ഒന്ന് സ്റ്റോറീസ് അറ്റ് വർക്ക് ഇന്ദ്രനയിൽ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോറീസ് അറ്റ് വർക്കിനെ പറ്റി ആണ് പറയുക ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കുന്ന കഥകളിലൂടെയാണ് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോറത്തിലെ കഥകളെ പറ്റി സംസാരിക്കണം
എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയുന്ന അതിനെ എങ്ങനെ ഫോർമലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഉൾക്കാഴ്ച തരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് സ്റ്റോറി സെറ്റ് വർക്ക് വേറൊരു പുസ്തകം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ടോക്ക് ലൈക്ക് ടെഡ് ടെഡ് ടി ഡി ടെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാം ടെഡ് ടോക്സ് എന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ വളരെയധികം ടോക്സ് അതിനകത്തുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് അതിനകത്ത് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അത് ഇത്ര മിനിറ്റേ പാടുള്ളൂ ഇന്ന രീതിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഈ ടെഡിനകത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്ന ഈ കഥ പറച്ചിൽ കൂടെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു പുസ്തകം കൂടാണ് ടോക്ക് ലൈക്ക് ടെഡ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ കഥ പറച്ചിലിന്റെ ഈ ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ജോയ് സാർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ഒരു കഥ പറയാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഒരു ഡിസ്കഷൻ അവസരം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന കഥ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാം അതായത് നമുക്കിപ്പം സെവൻ ട്വന്റി സിക്സ് ആയി ഇപ്പോഴത്തെ സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ കഥ തീർക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ പ്രശസ്തമായ ഞാൻ വളരെ വേദികളിൽ പങ്കുവച്ചൊരു കഥയാണ് കാരണം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വളരെയധികം ഊർജസ്വലത അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പേര് ദി വെർജർ എന്നാണ് ദി വെർജർ ദി വെർജർ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വില്യം സോമർസെറ്റ് മോഗം നമ്മുടെ വളരെ പ്രശസ്തനായ വളരെ പ്രശസ്തനായ ആംഗലേയ സാഹിത്യകാരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി നാലില് അദ്ദേഹം പാരീസിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത് വളരെയധികം കഥകളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കഥയുടെ അവസാന ഒരു ട്വിസ്റ്റ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ ട്വിസ്റ്റോട് കൂടി വരുന്ന കഥകളിലൂടെ വളരെ പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനാണ് ശ്രീ സോമൻ സെസ്റ്റ് മോഹൻ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് കഥകളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഓ ഹെൻറിയെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം വളരെയധികം പ്രശസ്തമായ കഥകൾ എഴുതുകയും നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത എഴുത്തുകാരനാണ് ഓ എൻ ഹെൻറി അതേ ശ്രേണിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ സോമർ സെറ്റ് മോഹൻ ഈ സോമർ സെറ്റ് മോഹത്തിന്റെ ദി വെർജർ എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കഥയാണ് ഈ കഥ ഏകദേശം ഒരു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ചില ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ നമ്മൾക്ക് പറയാം നമുക്കൊരു യൂറോപ്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു കഥ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചില വാക്കുകളോ ചില പ്രയോഗങ്ങളോ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായേക്കാം കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പും നമ്മുടെ ജീവ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെതർ കണ്ടീഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറെ കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ യൂറോപ്യൻ ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ട ആ കഥ യൂറോപ്യൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എഴുതപ്പെട്ട കഥയാണ് ദി വെർജർ എന്ന് ശ്രീ സോമർ സെറ്റ് മോഹത്തിന്റെ കഥ സോമർസെറ്റ് മോഹം ഈ വെർജർ ഞാൻ വെർജറിനെ പറ്റി വരികയാണ് വെർജർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കപ്പിയാര് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള അതായത് പള്ളിയിലെ ഒരു സഹായിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കയ്യാളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വേഷം ഒരേ ഇതിലാണ് വികാരിയല്ല പക്ഷെ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഹിതനല്ല പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്ന അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മെഴുതി കത്തിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ തിരുസ്വരൂപങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ടും ഭംഗിയായിട്ടും അലങ്കരിക്കുകയും അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും ഈ അച്ഛനെ വേണ്ട ഇത് പുരോഹിതന് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നോർമലി നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കപ്പിയാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ജോലിയിലുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഈ കഥ തുടങ്ങുമ്പോ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിന്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഇതിനകത്ത് അധികം ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയൊന്നും നമ്മൾ ഈ കഥയിൽ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി നമുക്ക് ഇത് പല കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ അത് എന്റേതായ രീതിയിൽ ഇന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ് സോമർസെറ്റ് മോഹത്തിന്റെ വിശ്വവിഖ്യാത വിഖ്യാതമായ കഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദി വെർജർ അപ്പൊ ഈ വെർജർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കപ്പിയാരാണ് അപ്പൊ ഈ കപ്പിയാർ
അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കഥ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അച്ഛനവിടെ വന്നു അച്ഛൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷന് എല്ലാം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കപ്പിയാരെന്നുള്ള നിലയിലാണെങ്കിലും ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഒരു ഒരു തിരുവസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരുവസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു യൂണിഫോം പോലത്തെ ഒരു ഡ്രസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇടണം അതൊക്കെ വളരെ ഭവ്യതയോടു കൂടി വേണ്ട രീതിയിൽ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആദരവോടു കൂടി ദൈവിക ഭാവത്തോടു കൂടി അത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രമൊക്കെ അണിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം റെഡി ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ അച്ഛൻ ഇന്ന് വലിയ അച്ഛൻ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു ഫോർമാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഫോർമാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ യെസ് സാർ ഐ കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് മുറിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന്റെ മുറിയിലേക്ക് ഈ ഫോർമാനെ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫോർമാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോ ഈ കയ്യാളുകളായിട്ട് കയ്യാളുകളായിട്ടുള്ള മറ്റ് സഹായികളായിട്ടുള്ള മറ്റ് രണ്ടുപേര് കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ മേശയുടെ സൈഡിൽ അച്ഛൻ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവരവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫോർമാൻ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ജോലിയൊക്കെ പറ്റി ഇപ്പൊ നല്ലൊരു അഭിപ്രായമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വേദനാജനകമായ ഒരു ഒരു വിഷമം പിടിച്ചൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് എന്താണ് അവ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാളാണല്ലോ യു ആർ എൻ ഇലിറ്ററേറ്റ് പേഴ്സൺ യു ഡോണ്ട് നോട്ട് ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാളാണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരിയാണ് എനിക്ക് എഴുത്തും വായനയും അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു നമ്മുടെ ഈ സെയിന്റ് പീറ്റേഴ്സിനെ പോലുള്ള ഒരു ഒരു ചർച്ചില് അങ്ങനത്തെ ഒരു പള്ളിയില് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിരക്ഷരനായ ഒരാളെ ജോലിക്ക് വെക്കുന്നത് ശരിയല്ല ജോലിക്ക് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം എനിക്കുണ്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഴുത്തുമാനെ അറിയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര നാളും ഞാനിവിടെ പത്ത് പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ പഠിച്ച ഒരു സ്ത്രീയാണ് പുള്ളിക്കാരി എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഞാൻ വളരെ ഈ എഴുത്തുമാനെ അറിയാൻ മേലാതെ തന്നെ ഇത്രയും നാളും ജീവിച്ചു വന്നിട്ട് മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ തുടരാൻ അനുവദിക്കണം അതൊരു പ്രശ്നം അത് അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കി എടുക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ കപ്പിയാര് ഈ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു കപ്പിയാര് പക്ഷെ വളരെ യാചിക്കുന്നൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അപ്പം ഈ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഈ എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പിയാര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രവാശം ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ അക്കാര്യത്തില് നിർബന്ധിക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പോയിന്റിനെ ഈ റിക്വസ്റ്റിനെ അദ്ദേഹം ഒരു വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി ഒരു വിഷമത്തോടു കൂടി ചെറിയൊരു വിഷമത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അതിനെ തള്ളിക്കളയാം അത് പോസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഈ കപ്പിയാരുടെ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ എഴുത്ത് വായനയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും അതിനെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ തിരസ്കരിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം റിക്വസ്റ്റ് വെക്കുകയാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ വളരെ നിഷ്കരണം എന്ന് വേണം പറയാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനമല്ല യു ഹാവ് ടു ഗോ യു ഹാവ് ടു ലീവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണം നിങ്ങളിവിടെ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ അച്ഛന്റെ കർക്കശമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വളരെ വിഷണനായിട്ട് വേദനയോടുകൂടി ഈ മറിഞ്ഞ നമ്മുടെ ആൽബർട്ട് എഡ്വേർട്ട് ഫോർമാൻ ഈ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ വാതിലൊക്കെ അടിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോവാണ് പുറത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വളരെ വിഷണനായിട്ടും ചിന്താകുലനായിട്ടും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാം അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ കപ്പിയാര് അങ്ങനെ പുകവലിക്കുന്ന ആളോ മദ്യപിക്കുന്ന ആളോ ഒന്നുമല്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ല വിശേഷത്തിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിന് ഒരു ബിയറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഈ മദ്യപിക്കുകയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആള് വളരെ സാത്വിക ടൈപ്പ് ഓഫ് ജീവിതം നയിക്കുന്ന
കുറച്ചു നാളൊക്കെ ചെറിയ സമ്പാദ്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്രയും സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് ഒരു ജീവിതം നിരന്തരമായി നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അത് പോരാ കുട്ടികളെ വളർത്തണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആകെ വിഷണനായിട്ട് പുള്ളി ഇദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും കാരണം അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇനി വേറെ അവിടെ ഒരു അങ്ങോട്ടൊരു ഒരു അവിടുത്തെ വാതിലടഞ്ഞു തരുന്നു അതാണ് അദ്ദേഹം പ്രതീകാത്മകമായി വാതിലടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് വരിക അപ്പൊ ദീർഘ ദൂരം നടന്നപ്പം ഈ പുക വലിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷണനായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സൂചനയൊക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഐഡിയ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും ദീർഘമായിട്ട് നടന്ന ഒരു വഴിയിൽ ഒരു സിഗരറ്റ് കട പോലുമില്ല ടുബാക്കോ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ നാളെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി വന്നപ്പോഴത്തെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹം പോയി ഒരു ചെറിയ കടമുറി കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ടുബാക്കോ അതായത് സിഗരറ്റ് വിൽക്കുന്ന ഒരു കട അദ്ദേഹം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഏഹ് അപ്പൊ ഒരു അവസരം എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നമ്മളെ ഒരു ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനാലിസിലേക്ക് അവസാനം വരാം ഈ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു കടമുറി ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ഹൃദ്യമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പള്ളിയിലെ കപ്പിയാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടുത്തെ ഇടവകക്കാരോടൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പേരോടുകൂടി കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ സമയത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടുബാക്കോ കട തുടങ്ങുകയും അങ്ങനെയുടെ നല്ല ഇടപാട് കൊണ്ട് അതിന് നല്ല ഒരു അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഒരു കട തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റു സ്ട്രീറ്റുകൾ കാണുമല്ലോ അതായത് ഈ ടുബാക്കോ കട ഇല്ലാത്ത മറ്റു സ്ട്രീറ്റുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് എട്ട് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് എട്ട് പത്ത് കടകൾ അദ്ദേഹം ഈ ടുബാക്കോ കടകൾ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു ടൗണിന്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വരുമാനം നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബാങ്കിൽ ഈ പണം കൊണ്ട് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പണം കൊണ്ട് അടയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പണം കൊണ്ട് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കിലെ അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം പണം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്ത് എന്ത് പറയാനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ ഞാൻ ബാങ്ക് കൊണ്ട് അടയ്ക്കുന്നു അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞു അന്ന് അന്നത്തെ ഈ കണക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ കഥയിൽ പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ മുപ്പതിനായിരം പൗണ്ട് ഉണ്ട് മുപ്പതിനായിരം പൗണ്ട് അന്നത്തെ വലിയ ഒരു തുകയാണ് ഇങ്ങനെ എട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഈ ടുബാക്കോ ബിസിനസ് നടക്കുകയും എട്ട് പത്ത് കടകൾ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നല്ല ബിസിനസ് ഉണ്ട് തന്നെ കാരണം ഇദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കടകളൊക്കെ ടുബാക്കോ ഷോപ്പ്സ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം അത് കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത ആളാണ് അപ്പൊ ഈ ബാങ്ക് മാനേജർ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നു വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന ഈ പണം ഇത്ര വലിയ തുക അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ബാങ്ക് തരാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പം ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ആ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ബോണ്ടുകളിലൊക്കെ അല്ല അങ്ങനത്തെ ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർ അവസരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം അതിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് തരാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കുറെ കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പലിശ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും വലുതായിട്ട് ശൈലി എനിക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല ഈ ബാങ്ക് മാനേജർ നിർബന്ധം മൂലം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അതിനെ സമ്മതിക്കാം സമ്മതിച്ചിട്ട് അപ്പം ബാങ്ക് മാനേജർ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫോമുകളിൽ ഒപ്പിടാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നൂറ്
അപ്പൊ ഈ ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കഥ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നത്തെ കാ കാലത്ത് നമുക്ക് അവസരങ്ങളില്ല ജോലിക്ക് അവസരങ്ങളില്ല തൊഴിലില്ലായ്മയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയം പക്ഷെ ഈ മധ്യ ഒരു മിഡ് ലൈഫ് ക്രൈസിസിൽ അതായത് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനാറ് വർഷം ജോലി ചെയ്ത ഒരാൾ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരാൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യും മുപ്പത്തിനാറ് വർഷം ജോലി ചെയ്ത ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വിടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു മറ്റ് ജോലികളിൽ പ്രാവീണ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമോ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എഴുത്തും വായന അറിയാൻ പറയാത്ത ഒരാൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ന്യായമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പോലുമുള്ള സാഹചര്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വഴിയിൽ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ടുബാക്കോ കിട്ടാതെ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുക വലിക്കാൻ അവസരമില്ലാതെ വന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ഓർച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു 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 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടെടുത്ത് ആ കട തുടങ്ങി അതിൽ കൃത്യമായി നടത്തുകയും അതിൽ നിന്ന് വളരെ അതിനെ വികസിപ്പിച്ചു ഒരു എട്ടുപത് വർഷം കൊണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് എടുത്ത ഒരാളുടെ കഥയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കഥയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ വെൻ യു ആർ പുഷ് ടു ദി വോൾഡ് ദെൻ യു യു വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് സംതിങ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഈ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തോൽവിയുടെ വക്കത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങുകയും നിങ്ങൾ വലിയ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഈ ജോലി തൊഴിലില്ലായ്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ടൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ചുറ്റും ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ബിഷനായിട്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരുന്ന് മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരുന്ന് പിന്നെ എന്താണ് ഭാര്യയായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുകയോ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം എന്താ പറയുന്ന ദുര്യോഗത്തെ ശപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ അച്ഛനെ എതിരെ സമരം ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ പോയത് ഇങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹത്തിന് പുതിയൊരു പാത കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സെറ്റ് ബാക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു കൂടാ പുതിയ അവസരങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും അതിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമുക്ക് മുന്നേറാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഇത് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇദ്ദേഹം ആൽബർട്ട് ആൽബർട്ട് എഡ്വേർട്ട് ഫോർമാൻ സോമർസെറ്റ് മോഹത്തിന്റെ പേനയിലൂടെ നമ്മളോട് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം തരികയാണ് അപ്പൊ ഈ കഥ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ചുറ്റും ഉണ്ട് നമ്മളതിനെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അവസരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ അതിനെ കണ്ടെത്തുകയും അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തവുമായ ആനന്ദകരവുമായ ഒരു ജീവിതം മാതൃകാപര ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാനൊരു അവസരമുണ്ട് അപ്പം ഈ നമ്മളെ ഡോൺ ഈ ഒരു ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു വാ ഇതുണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വാതിലിന് മുമ്പിൽ മുട്ടി നിങ്ങൾ വിഷമിപ്പിക്കാതെ മറ്റ് തുറക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വാതിലുകളെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് സമീപിക്കുന്നില്ല സ്ഥിരമായി അടഞ്ഞു പോയ വാതിലുകളുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടിയും അവിടെ നിന്ന് കണ്ണീർ ഒലിപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലല്ലോ അതിന് പക്ഷെ അതിന് ആ സമയത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നോക്കി കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു 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 പ്രോവർബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിനോട് പൊതുവെ പറയാനുള്ള ഓരോ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മള് ഒരു അവസരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം സ്റ്റാൻസിലാകുന്നില്ല അതിന് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പരാജയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീഴുന്നില്ല പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ഡു സംതിങ് ന്യൂ വിച്വൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ജീവിതത്തിലെ സക്സസ്സിലേക്ക് വിജയത്തിലേക്ക് അതിനെ നയിക്കും അതിന് ആത്മാർത്ഥതയും ദൈവവിശ്വാസവും ദൈവാനുഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കി കാണുകയും അതിൻ്റെ അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഈ കഥയിലൂടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും
സാമൂഹിക ശാസ്ത്രമുണ്ട് ധാർമ്മികതയുണ്ട് ധനശാസ്ത്രമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു സുന്ദരമായ കുഞ്ഞു കഥ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണമോ ഒരു ക്ലാസ്സോ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും എടുക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വലിയ ആശയങ്ങൾ കേൾവിക്കാരന് സ്വയം രൂപീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ആ പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷകൻ അത്തരം ആളുകൾ ഇന്നും ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ സമൂഹത്തിലെ വലിയ പ്രഗത്ഭരയൊന്നും അല്ല അത്തരം ആളുകൾ അങ്ങോട്ടങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ല ഒരുപക്ഷെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചില വൈകല്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കുറവുകളോ ഒക്കെ ഉള്ളവര് അങ്ങനെയാണ് മുഴുവനെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വരുമാനം ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് അധികം പേര് വരാത്തത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ വലിയൊരു ജോലിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെയെല്ലാം പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആളുകൾ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കാണുന്നത് വലിപ്പം നിശ്ചയിക്കുന്നതുമൊക്കെ പോക്കറ്റിന്റെ നാണയത്തിന്റെ ഒക്കെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഈ ഫോർ മാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു ഫോർവേഡ് മാൻ ആണ് എന്നാണ് എനിക്ക് എനിക്കതിനെ തോന്നിയത് പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടികൾ അത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം തിരിച്ചടികളെ എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ടത് അദ്ദേഹം വലിയ തത്വങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചൊന്നും പോയതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പോഴത്തെ ആ മെന്റൽ ക്രൈസിസ് ഒന്ന് ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടുബാക്കോ അന്വേഷിച്ചതാണ് പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു തുറവിയിലേക്ക് വന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം പുകവലി ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനി വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജോലിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ അതല്ലല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഭാവന ഒരു എം ബി എ കാരന് ലഭിക്കാവുന്നതിന്റെയും ഒക്കെ അപ്പുറമുള്ള ചില ഭാവനകൾ അവിടെ വിരിയുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തോട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആരും അലഞ്ഞു തിരിയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഗൗരവ ബുദ്ധിയ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കണം ജീവിതത്തിന് നേരെ കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ആ തിരിച്ചു പിടുത്തത്തിന്റെ ഒരു അഭാവം പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അത്തരം ദിശാബോധം നൽകാൻ കുടുംബത്തിനോ സമൂഹത്തിനോ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കുറവും കൂടി നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടുണ്ട് ഏതായാലും കൊള്ളാം അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു ചോദ്യം എന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ കൊണ്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തു തനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തനാരായി മാറിയേനെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു മിഥ്യ സങ്കല്പത്തെ ഇവിടെ കാണിക്കുകയും തച്ചുടയ്ക്കുകയുമാണ് എല്ലാത്തിനും അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആരും പലകൃതി പോകേണ്ടെന്നുമല്ല അക്ഷരങ്ങളാണ് അക്കങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ല മൗഢ്യം അതൊരു മൗഢ്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ വളരെ കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ വാഴ്ത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാര്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായിരുന്ന അദ്ദേഹമാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നും രാഷ്ട്രീയ നയതന്ത്രജ്ഞനെന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാമരാജ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ കേരളത്തെ എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിറകെ നിന്നവരൊന്നും അല്ല നല്ല ഭരണാധികാരികളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചടുലമായ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നവരായിട്ടും കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആരും നാളെ മുതലേ പ്രകൃതി പോകേണ്ട എന്നും ഒന്നും അതിനകത്ത് അർത്ഥം വരുന്നില്ല അതും ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടൊന്നും കാണേണ്ടതില്ല അതില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ധനവാനാകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും അത്തരക്കാർക്കും സാധിക്കും എം ബി എ തന്നെ വേണമെന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സൂചന ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ പറയാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇതിൻ്റെ അതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും അവർക്ക് ബാക്കി ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട
ഈ ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായി ഈ കഥ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ഉപകാരപ്പെട്ട പ്രദീപ് സാറിന് നന്ദി പറയുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ചർച്ച കൊണ്ട് ഇത് കല്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു സാർ തീർച്ചയായും ഈ ചെറിയ കഥയിൽ പോലും ജീവനുണ്ട് ജീവൻ തുളുമ്പുന്നു എന്ന് കൃത്യമായി പുഷ്പലത മാമൊന്ന് പറയും എന്നോട് ചെയ്തോളൂ ഞാന് ഇന്ന് രാവിലെ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോ ബസ് എന്നാണ് ഓൺ ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം അത് ഓഫ് ആക്കി കാരണം വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ സാറിന് ഒന്നാമത് പ്രദീപ് സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഒരു കാമ്പുണ്ടാവും കാമ്പും ഉണ്ടാവും കേൾക്കാൻ ഒരു ഇമ്പോ ഉണ്ടാവും അതാണ് സാറിന്റെ ഇത് പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാറ് പറയുന്ന ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കലേ ഇല്ല ഏത് നേരം ഇല്ലാതെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് അത് അഥവാ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സാറിനോട് ചോദിച്ചു അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ജോഷി സാറ് മുഴുവനും പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗമൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ശരിയാ ചെറിയ ഇതിലും വലിയൊരു പാടമുണ്ട് പിന്നെ സാറ് നല്ലോണം പാടും കേട്ടോ അതായത് ഒരേ പ്രതീ സാറ് നല്ലൊരു പാട്ടുകാരൻ ഒരു ഭാവഗായകനാണ് നമുക്കൊരു ഒരു പാട്ടിന്റെ സെഗ്മെന്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് സാറിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു ജോൺ ജോസഫ് സാർ ജോസഫ് ജോൺ സാർ പ്രദീപ് സാറിന്റെ കഥ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ കാമ്പുള്ള കഥയാണ് ജീവിത പാഠങ്ങൾ തരുന്നതാണ് ചെറുകഥകൾ അല്ലെ ചെറുകഥകൾ ഇപ്പോ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവസരങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ ചെറിയ ജോലിയെ കിട്ടി അല്പം ശമ്പളമോ കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തളച്ചിടപ്പെടുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ സർവീസിൽ കയറുന്ന കഴിവുള്ളവരൊക്കെ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു വസ്തുത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ കഥയും ഇതുമായിട്ട് അതും ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടി വായിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടെ കഴിവിൻ്റെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ആ ജോലിയിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ കഥയിലൂടെ വലിയൊരു സത്യം എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം ആണ് സാറ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് വളരെ ഉപകാരം അതുപോലെ തന്നെ സാറ് സൂചിപ്പിച്ച സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് ആലോചിച്ച് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംഗീത സല്ലാപമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് വിശേഷമെന്നോ എന്നൊക്കെ പേരിടാം അത് സാബു സാർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്കത് പ്രദീപ് സാറും ഒക്കെ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിനെ കുറിച്ചും അഭിപ്രായം വന്ന നല്ല എട്ട് മണിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങും ഓക്കെ ചർച്ച തുടരട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു പാട്ട് പാടാൻ ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റാത്ത ധൈര്യമായിട്ട് പാടണം സാർ പ്രദീപ് സാർ നമസ്കാരം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ ഗംഭീരം ഒരു കപ്യാർ ട്രേൺഡ് ബിസിനസ് മാൻ ശരിക്കും അത് നല്ല രസത്തിലാണ് ആ വെർജിൻ ദ വെർജർ അല്ലേ ദ വെർജർ ഫ്ലോവർ സെറ്റ് മോൻ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോഴേ ആ പഴയ കാലം ഓർമ്മ വരിക പണ്ട് നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ ഈ പേര് പിന്നീട് അങ്ങ് മറന്നുപോയി ഞാൻ ഞാനും ഒരു ചെറുതായി പുസ്തകമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വായിക്കുമെങ്കിലും ഫ്ലോവർ സെറ്റിന് ഒന്നും നോക്കാനും പറ്റിയില്ല അന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ച് വിട്ട പുസ്തകങ്ങളായിപ്പോയി അവിടെ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് വരും പക്ഷെ സാറിന്റെ നല്ല തുടക്കമായിരുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയട്ടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരും നന്നായി വായിക്കുന്നവരും ഐ ഐ ടി ആൻഡ് ഐ ഐ എം നല്ല കമ്പാരിസൺ ആണ് കാരണം രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ പിന്നെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിന് നല്ല എക്സാമ്പിളും സാറ് പറഞ്ഞു എസ് കെ പൊറ്റക്കാടും അതുപോലെ തന്നെ ടി പത്മനാഭൻ സക്രിയനെ പറ്റി സാറ് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് അപ്പോ ഈ കപ്യാരുടെ ഈ കഥ വളരെ ശരിയാ കാരണം പല അവസരങ്ങളും നമ്മൾ ഒരു കപ്യാർ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായി അതും വലിയ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടയല്ല രണ്ട് കടയല്ല ധാരാളം കടകളിലേക്ക് അങ്ങ് വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ജോസഫ് ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അതിഗംഭീരന്മാരാവാൻ വലിയ വ
ഞാൻ മടിയിൽ കനമുണ്ടോ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ അത് വെച്ച് കാശ് വ്യക്തമായി ചെലവാക്കാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഏതൊരാളിനും ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ കാശ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ വാതിൽ കൊട്ടി അടച്ചപ്പോഴ് വേറൊരു വാതിൽ അയാൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയും സിഗരറ്റ് ഇഞ്ചുറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ ആ സിഗരറ്റ് ആത്മീയമായ ആഗ്രഹത്തിൽ കൂടെ അയാൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു തമാശ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരാം സാർ കാരണം ഒരു ഭാര്യ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഭർത്താവിനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഈ സിഗരറ്റ് വലി കൊണ്ട് നശിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹം സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തീ പിടിക്കുന്നത് ധാരാളം അദ്ദേഹം സുഹൃത്തു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു ഗവൺമെന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം പെർ ഹെഡ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്താ വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഒരു ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എത്ര ഓട്ടം പറഞ്ഞതാണ് സിഗരറ്റ് വലിക്കരുത് വലിക്കരുത് എങ്കിൽ ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് എങ്കിലും ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന് നമുക്ക് കിട്ടായിരുന്നില്ലേ കാശ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി പിന്നെ സാർ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു നല്ലൊരു ലൈവ് സ്റ്റോറി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇൻഷുറൻസിലായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസറും ഒരു ഏജന്റും കൂടി ക്യാൻവാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിലിരിക്കുക നടന്നതാണ് ഒരവസരം കിട്ടിയോണ്ട് ഞാൻ പറയാം നടന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു എൻ ആർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഗൾഫ് പോയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പലേഷ്യസ് ഒരു വലിയ ബംഗ്ലാവും വേണ്ട കാറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതിൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇൻഷുറൻസ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ വരാന്തയിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം നല്ല നീളമുള്ള വരാന്തയൊക്കെ ഇപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ വീടെടുക്കുമ്പോഴും നല്ല വരാന്തകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ തിണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ എൻ്റെ കസ്റ്റമർ പറയാണ് അതാ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതാ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് അതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒട്ടനെ പറയാണ് അപ്പോ ഞാൻ ആ തവനമാര് പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തിണ്ടിപ്പോയേനെ അത്ര സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ചിരിച്ചു കാരണം നോക്കൂ അപ്പോ ചില ആളുകളുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റുകൾ നോക്കൂ ആ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയി പോയിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ പഠിച്ചില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊരു ഹാപ്പിനെസ് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തു പറയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഓരോ തരത്തിലാണല്ലോ ഓരോ ആളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പക്ഷെ എന്തായാലും വളരെ നന്നായി ശരിക്കും തിരിച്ചടി എങ്ങനെ നേരിടാം എന്ന് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വളരെ നല്ലതുമാണ് കാരണം ഇപ്പൊ റിസൾട്ട് ഒക്കെ വന്ന് ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു വളരെ പ്രചോദനമാകും വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ജീവിതം വേറെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ആശയം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ വളരെ നന്നായിരുന്നു സാറിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് വേ ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഹൈലി അപ്രീഷ്യബിൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചേർത്തൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഞാൻ ബി എസ് സിക്ക് ഒരു റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ് എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഡാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയ ആളാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് അന്നേരം ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി ഞാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് റിസർവ് ബാങ്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ ഓഫീസറായിട്ട് ജോയിൻ കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് എസ് സി ഒ സി ബാങ്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ആക്സിസ് ബാങ്കിന്റെ കൊച്ചി മാനേജർ ആയിരുന്നു ഇൻഡോസിൻ ബാങ്കിന്റെ കോട്ടയം കൊച്ചി ചീഫ് മാനേജർ ആയിരുന്നു എസ് ടി ഒ സി ബാങ്കിന്റെ കേരള ഹെഡ് ആയിരുന്നു ആന്ധ്ര തെലങ്കാന ഹെഡ് ആയിരുന്നു അവസാനം ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് മാറി പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞാലെ ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാങ്കിങ് ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് റിസർവ് ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞാൽ ഈ റിസ്ക്കുകളിലേക്ക് മാറി മാറി വന്നു കാരണം അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ റിസ്ക്കിയാണ് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് വർക്ക്
അപ്പൊ ആ ഇടയ്ക്ക് അവർ ടെർബലൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു രസം വരും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ മേഖല ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഈ ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഹാവ് എ സ്പുഷ്ട് ദി വോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാതെ വന്നു വീട്ടിൽ വരേണ്ട അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഐ ഹാഡ് നോ ചോയ്സ് ബട്ട് ഐ റിസൈൻ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്തു പക്ഷേ ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ എ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്ക് അത് അതുവഴി അവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഇത് നമ്മുടെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ പലരും ആ പോസിബിലിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ സോ അത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ രീതിയിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് താങ്ക് യു അടുത്ത സബു സാർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാലിബർ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു മിനിമം ബിനി ശ്രീനിവാസൻ സാർ നമസ്കാരം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് പ്രദീപ്ജി പ്രദീപ്ജി ഞാനൊക്കെ യോഗ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നിച്ചുള്ളതാണ് കുറെ നാളായ പ്രദീപ്ജിയുടെ ഒരു ടോക്ക് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കേട്ടിട്ട് ചില ചെറിയ ടോക്ക് ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോ പ്രദീപ്ജിയുടെ കഥയില് ഇപ്പൊ ഫോമാൻ ഫോമാന്റെ കഥയില് നമ്മളതില് പ്രദീപ് ആ ഫോമാൻ യൂസ് ചെയ്ത ടുബാക്കോയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എച്ച് ഐ വി ചെയ്ത പണോ അതൊന്നുമല്ല അതായത് ഇപ്പൊ ടുബാക്കോയ്ക്ക് പകരം വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഫോമാൻ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകണം ഇപ്പോഴുള്ള ജനറേഷന്റെ സ്ഥിതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നൊരു ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത പകച്ചു പോകുന്ന ആളുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ജോ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നതെന്നും ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മൾ ഏത് മേഖലയായാലും അതിൽ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ഒരു അന്തസത്ത എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടില് സേഫ് ജോബുകളിലാണ് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാറ് പലപ്പോഴും സേഫ് ജോബ് മനുഷ്യന് ഒരു ബാധ്യതയാണ് ശരിക്കും ഓഷോ പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് യുവർ കംഫർട്ട് സോൺ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോൺ പൊട്ടിച്ച് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചലഞ്ചിങ് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാലിബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അതിന് ആ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള വഴി സഞ്ചരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സേഫായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ ഗുണമായിരിക്കും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ എന്നുള്ളതാണ് സോ ബ്രേക്ക് ദി കംഫർട്ട് സോൺ എന്നുള്ളതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് യങ് ജനറേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യങ് ജനറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർട്ടീസില് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു എടുത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കും എന്റെ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ അവരൊക്കെ ഓ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇനി പത്ത് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർ ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഇതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പുതിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ നമ്മള് നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ് പുതിയതായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാണോ ഞാൻ ആ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോ തൊട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പം ചില ആൾക്കാരെ അതിനുവേണ്ടി ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്രീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വേറെ വഴിയില്ലാതെ നമ്മൾ തുടരും ചിലപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ എടുത്ത് ചാടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടീച്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാതെ നമ്മൾക്ക് പുതിയതായി എഴുതാം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തേ പലതരം ഇന്നോവേറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഡാൻസ് ഇഷ്ടമായതോ ഡാൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് ടീച്ചറെ ശമ്പളത്തിന് വെച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ ഡാൻസ് ക്ലാസ് തുട
ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ച മിനി ശ്രീനിവാസനും നമ്മുടെ പുഷ്പലതയും രണ്ട് കരുത്തരായ വനിതാ സംരംഭകര വാസ്തവത്തിൽ അത്തരം അവരുടെ ആ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഈഡിറ്റ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഇവിടേക്ക് തുറന്നു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന പുഷ്പലത കണ്ണൂരുകാരിയാണ് പിന്നെ മിനി ശ്രീനിവാസൻ പാലക്കാടുകാരിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ താമസിക്കുന്നു മില്ലറ്റ് മില്ലറ്റിന്റെ പുതിയ ലോകം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ സംരംഭങ്ങളുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വളരാനായിട്ടുള്ള വെമ്പൽ മനസ്സിലുണ്ട് അത് മാത്രല്ല നിരവധിയായ കാര്യങ്ങളിൽ അറിവും അവഗാഹവും ഉള്ള ആളുകളാണ് ഇവര് രണ്ടുപേരും നമുക്ക് തുടർന്ന് സേവനം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടുപേരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു മിനി മിനി ശ്രീനിവാസ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു എന്റെ പേര് മിനി ശ്രീനിവാസൻ ഞാൻ എന്റെ നാട് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്ത് വാണിയംകുളത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പനയൂർ എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് എന്റെ വീട് എന്റെ അതായത് ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് വളരെ 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 പഴയ ഒരു വീട് തറവാട്ടിലും പഴയ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും വളരെ ഗ്രാമത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് അതിശയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര അതിശയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പി ജിക്ക് പഠിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ ജോലി അപ്പൊ ആ പി ജിക്ക് പഠിച്ച കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റുന്ന അബദ്ധം പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കും കരിയർ ഡെവലപ്പ് ആവില്ല അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഞാൻ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ ഒന്നും ഞാൻ ഒരു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഐ ടി ഫീൽഡിൽ നല്ല നന്നായി ജോലി ചെയ്ത് നല്ല ശമ്പളത്തിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ മില്ലറ്റ്സിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ മില്ലറ്റ്സിലേക്ക് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരുമ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് പോലും ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ഞാനൊരു പാക്കറ്റ് എന്റെ ഫാമിലിയില് ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുത്ത എന്റെ അമ്മ അടക്കം ആളുകൾ പോലും ഉണ്ടാക്കില്ല ഇതും ഇനി ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ ആയി കൊടുത്തു കൊടുത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു ബിസിനസ് ആണ് എന്റെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ഇന്റർനാഷണൽ മില്ലറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും എന്റെ ബിസിനസ് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് പറയുന്ന പോലെ പ്രപഞ്ചവും ഗവൺമെന്റും ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തോഷമൊന്നും ഞാൻ ഐ ടി ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സന്തോഷ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സേഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഏട്ട് പേർക്ക് ഏട്ട് കുടുംബങ്ങൾ നമ്മൾ കാരണം ജീവിക്കുന്നു സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു അപ്പം ഒരാളെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളുടെ ജീവിത കഥകൾ കേട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരായാൽ അത് വലിയ കാര്യമായി വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് സന്തോഷം കേക്കുന്നില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം മുന്നേ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സ് ബനിയൻ കമ്പനി തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് അന്നൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടില് ബനിയൻ കമ്പനി ഒന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ കാലക്രമേണ അത് നല്ലതുപോലെ കൊണ്ടുപോയി നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഇടക്കാലത്ത് വെച്ചിട്ട് പല കടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൊറോണ എന്നെ തീർത്തും ശരിയാക്കി രണ്ടു വർഷത്തെ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ മിനി ആയിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു മില്ലറ്റിന്റെ പരിപാടി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഈ അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജോഷി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു റോയ് സാർ അതെ പ്രദീപ് നായ സാറിന്റെ കഥ ഒരു ചെറിയ കഥയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ആ കഥാപാത്രങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം സാർ
പറ്റുള്ള സംഭവങ്ങൾ വന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ എൻജോയബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ചെറിയ ഒരു കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു വാഴ്ച പറയുന്നതാണ് കഥയുള്ളൂ പക്ഷെ സാറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഇസ് വെരി വളരെ അപ്രീഷിയബിൾ ആയിരിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതായത് പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇദ്ദേഹം പല അച്ഛന്മാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഈ പള്ളിയിലെ പണികള് ഈ ആൽബർട്ട് എഡ്വാർഡ് ഫോർമാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അത് ഭംഗിയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതായിട്ടും സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ അച്ഛന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പല ആൾക്കാർക്കും ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കും പ്രായോഗികമായുള്ള അക്വ നോളജ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോ അക്കാഡമിക് നോളജിനെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അക്വ നോളജ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ കഥ കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹചര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ പള്ളിയിലെ ഇതൊക്കെ തൂത്തു വഹിച്ച് ആ പണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു നീട്ടമായത് ഈ അച്ഛനാണ് എങ്കിലും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തതിന് നമുക്ക് അച്ഛനോട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നി പ്രയാസം തോന്നി എന്തുമാത്രം പ്രയാസം അച്ഛനെ തോന്നിക്കാണും അച്ഛൻ്റെ അല്ല ഈ പറയുന്ന കപ്പിയാർക്കും തോന്നിക്കാണും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലും സാ എല്ലാവർക്കും നമുക്കും തോന്നി ഓ ഇയാൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞു വിട്ടേന്ന് ഓക്കെ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തരണം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസവും അക്വറിനോളജി ഒരു ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനാൽ എനിവേ സാറിന്റെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഈ ചെറിയ ഇതിന് പ്രസന്റേഷൻ വളരെയധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അതാണ് ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ളതായ സാഹചര്യം താങ്ക് യു സാർ ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് താങ്ക് യു റോയ് സാർ ഞാൻ പ്രദീപ് സാറിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നമുക്ക് കഥകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാർ എങ്ങനെയാണ് കഥ പറയുന്നത് കഥ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നവർക്ക് സാർ ഒരു ചെറിയ പഠന ക്ലാസ് വരെ എങ്ങനെ കഥ പറയും കഥ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഈ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇഫ് യു ഗിവ് മീ ഇഫ് യു ടെൽ മീ എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐ കൻ ടെൽ എ സ്റ്റോറി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളും എന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ച ഒരു കഥ ഓർമ്മ വരാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചരൽ വഴിയിലൂടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട് കിടക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഞാൻ ഇന്നാണ് പത്മനാഭന്റെ കഥയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു യോഗം എന്ന് ശ്രീ ടി പത്മനാഭൻ എഴുതിയ പരിപ്പുവടയുടെ കഥ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ വീട്ടിലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം അതിനകത്ത് ഒരു സാ ഒരു 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 കറി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തോടെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് അവർ രണ്ട് തുള്ളി ഒരു തുണി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടക്കിയായിരുന്നു എൻ്റെ വൈഫ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കഥയല്ല സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തിട്ട് കാണാറില്ല കുറച്ചാൾ മുമ്പൊക്കെ കാണാറില്ല എനിക്ക് കുറെ ഈ ജിപ്സികൾ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ നിറച്ച് മുറുക്കാൻ കറയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറെ തേനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മയിലെണ്ണയും തേനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും കണ്ടു കാണുന്നുണ്ട് ഈ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഈ തേനുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഈ ജിപ്സി ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാണ്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഇത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്ന എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാത്തവരാണ് അവരെ മുഴുവൻ മുറുക്കാൻ കറയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതീവ ഒട്ടും തന്നെ ഹൃദ്യമല്ലാത്ത അല്ലെ അരോചകമായ ഒരു വേഷവിധാനമൊക്കെ ആയിട്ട് തലമുടിയൊക്കെ വല്ലാതെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നു പക്ഷെ ഇയാൾ ഈ സീൽ പാത്രം എപ്പോഴും തുടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം ഈ തേൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സീൽ പാത്രം തുടച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് വെക്കുകയും പക്ഷെ ഇയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ കുളിക്കാതെ നനയ്ക്കാതെ നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സീൽ പാത്രം തുടച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു സംഭവം പറയാം
നാഗർകോവിലിന്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അനുസരിച്ച് ഇവരൊക്കെ ഒരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഈ മുത്തയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് തമിഴ് നന്നായിട്ട് തമിഴ് സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ തമിഴുകാരൻ തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ തന്നെ അവിടുത്തുകാരൻ തന്നെ ഈ മുത്തയ്യ ഈ ഒരു സൈക്കിള് വാങ്ങി അപ്പൊ അവിടുത്തെ സൈക്കിളിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ അന്നത്തെ ജോലി ചെയ്ത നാഗർകോവിൽ ഭാഗത്ത് ജോലി ചെയ്ത ആരുടെ ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടാം ഈ അവിടുത്തെ സൈക്കിളുകാരുടെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാ സൈക്കിളിലും ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മളൊരു അറിയാലോ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഡൈനോമിയ ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഈ ഇപ്പോഴത്തെ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും സൈക്കിൾ ആരും ലൈറ്റ് വെക്കാറില്ല ഇപ്പം പിന്നെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അന്ന് മറ്റേ ഈ ഡൈനമോ വെച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പൊറലത്തെ ടയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടയറിനോട് ചേർന്ന് ഡൈനമോ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് കത്തും അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് ഈ ഇത് വെച്ച് കത്തുന്ന ലൈറ്റിന് ഇതിന്റെ ആ ഒരു പുറഞ്ചട്ട വെളിയിൽ കാണുന്ന നല്ല സിൽവർ കളറുള്ള നമ്മുടെ കാർ സൈക്കിളിന്റെ റിം ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ നല്ല സിൽവർ ആയിട്ട് വളരെ തിളങ്ങുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഈ സ്റ്റീലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഓർമ്മ പക്ഷെ ഈ അവ ഇയാൾ സൈക്കിൾ മേടിച്ചു സൈക്കിൾ മേടിച്ച് ഈ ലൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് ലൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടപ്പം അപ്പം കൂടെ നിന്ന വേറൊരാളെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മുത്തയ്യോട് ചോദിക്കുകയാണ് മുത്തയ്യ നിങ്ങൾ ഫ്ലാനൽ മേടിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഫ്ലാനലിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഞാൻ അടുത്തിരുന്ന എന്റെ വേറൊരു അവിടുത്തെ ഒരു കൊളീഗിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ഈ ഫ്ലാനൽ അത് ആ മറ്റേ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കവർ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ സൈക്കിളിന്റെ അടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ ഈ സൈക്കിളിന്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റിലും ഒരു മഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു തുണി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലാനൽ പോലത്തെ ഒരു തുണി അത് വെച്ച് എല്ലാവരും ഇതിനെ കവർ ചെയ്ത് താഴെ സെഫ്റ്റി പിൻ കുത്തി ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ പുതിയ കാറുകൾ നമ്മൾ പുറത്തിറക്കുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം പുതിയ കാറിന്റെ സീറ്റിന്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ടിരിക്കും ഇത് ജീവകാലം മുഴുവൻ അഴിക്കത്തില്ല അഴിച്ചാൽ സീറ്റ് ചീത്തയായി പോകുന്നുള്ളതാണ് ഈ സീറ്റേൽ ഇരിക്കാനുള്ളതല്ലേ സീറ്റേൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ ഇരിക്കുന്നതും സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതും നമ്മളൊരു കംഫർട്ട് ലെവലിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലൊരു കാറും കഴിച്ചാൽ അതിനകത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണ്ടേ അതിനകത്ത് സീറ്റ് ചീത്തിയാ പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിന് മേളിൽ മാസങ്ങളോളം ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സിൽവർ കളറിൽ തിളങ്ങുന്ന സിൽവർ കളറിലുള്ള ഈ ഡൈനമയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ ചുറ്റുവട്ടം ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്നില്ല അത് എപ്പോഴും ഈ ഫ്ലാനലിനുള്ളിൽ അതിന് ജീവിതം അവസാനിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പോഷറിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ഈ സാധനം പുറത്ത് കണ്ടാലല്ലേ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നല്ല ഡയമണ്ടിന്റെ ഒരു മാല പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അലമാരിക്കത്ത് ലോക്കറിന് അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു ആരെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചെങ്കിലും എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് മേടിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ കഥയിലെ സന്ദർഭം ഈ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആൽഫേർഡ് ആൽബർട്ട് എഡ്വേർഡ് ലോങ്മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോമർസത്തിന് മകത്തിന്റെ ഒരു കഥാപാത്രമാണെങ്കിലും പക്ഷെ ഞാൻ അത് വായിക്കുമ്പോ ആ അയാൾ ഞാനാണ് ഈ ലോങ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഞാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്നതും പള്ളിയിലെ ആ ഒരു വസ്ത്രം അണിഞ്ഞ് അവിടെ തുടയ്ക്കുന്നതും തൂക്കുന്നതും ക്യാൻഡിൽസ് എടുത്തു വെക്കുന്നതും അച്ഛൻ വന്ന് എന്നോട് സമയം സംസാരിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിലൂടെയാണ് ഈ സംഘർഷം മുഴുവൻ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാനാണ് ഈ പള്ളിയുടെ പുറത്തിറങ്ങി വാതലടിച്ച് ഈ വഴിയിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് തണുപ്പത്തോടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് നടന്ന് ഈ മാനസിക സംഘർഷത്തെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്രോതസ് സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് അസ്തമിച്ചു പോയതിന്റെ വിഷമത്തിൽ ഈ തണുപ്പിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോവുകയും ആ സമയത്ത് ഒരു സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് കഥയിലേക്ക് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഴുകി ചേരാൻ സാധിക്കും ഈ അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കഥ വായിക്കുമ്പോൾ കഥ വായിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഥ ഞാൻ അന്ന് ശരിക
ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി എപ്പോഴും ഓർക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് അല്ലെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയും അതിനകത്ത് ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കതിനെ എന്നെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവരും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിന് കാരണം ഞാനും ഈ കഥയും രണ്ടല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് കഥാപാത്രങ്ങളും ഞാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിനെ എന്റെ ജീവിതഗന്ധിയായിട്ട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുക അല്ലെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ പല സമയത്തും നമുക്ക് പല കഥകളിലെയും പല ഇൻസിഡൻസിന്റെയും ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലൂടെ പോകാൻ പറ്റും പല കഥകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റും നമ്മള് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ ഫിലോമിന മാം എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ആകാശത്താണോ ആകാശത്തും അല്ല ഭൂമിയിലും അല്ലാത്ത മാതിരിയിലായിരുന്നേ തോന്നുന്നേ ഞാന് പോർച്ചുഗൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇത് പുറയിൽ കാണുന്നത് ലെനായി എന്ന് പറയുക അതായത് പൂൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ ആണത് പൂളിന്റെ മേളിലത്തെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നത് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പുറയെ വെളിക്കോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്ന നല്ല ദിവസമാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലല്ലേ വെളിക്കിരിക്കാനും പിന്നെ ഇരുന്നോണ്ട് ഞാൻ പണിയാണ് കുറച്ച് ആപ്പിൾ സോസ് കുഞ്ഞു ബേബി വരുന്നതിന് ആപ്പിൾ സോസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാതിരുന്ന പണിയാണ് എനിവേ ഞാൻ കഥയെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം എല്ലാരും കഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാൻ പ്രദീപ് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാണ് പ്രദീപ് സാർ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണെന്ന് ആ ജോഷി സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രദീപ് സാർ ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ തന്നെ ആളാകുകയാണെന്നും പറഞ്ഞു ഒരു ഇനോ കയ്യില് പത്മനാഭന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം കയ്യിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് പിന്നെ കരുതിക്കൊണ്ട് പുള്ളി പോകുന്നതും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പ്രദീപ് സാർ പ്രദീപ് സാർ ഭയങ്കര മനുഷ്യ സ്നേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല പറയാൻ അതുപോലെ പുള്ളി എത്ര വീടുകൾ മനുഷ്യർക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തെന്ന് പറയാം ഏഴാമത്തെ വീടോ എട്ടാമത്തെ വീടോ ഈ ഇടയിൽ തീർന്ന് താക്കോലു അവർക്ക് കൊടുത്തു അത് സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് വേറെ ആരുടെ സഹായമില്ലാതെ അല്ലെ പുള്ളിയുടെ മകൾ മാത്രം അല്ല വേറെ ആരോടും പുള്ളി ചോദിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളി വലിയ ആ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു മില്യണയറോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും ഉള്ളത് കൊണ്ട് പുള്ളി മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് ഭയങ്കര സംതൃപ്തി നേടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ മിനി മിനി ശ്രീനിവാസൻ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ മില്ലറ്റ് മിനി എന്നാ പുള്ളിയുടെ ശ്രീനിവാസൻ എന്നുള്ള പേര് പോയി ഇപ്പൊ മില്ലറ്റ് മിനി ആയിപ്പോയി അത് ഷീ സോ ഇതാ പുള്ളിയുടെ ചില തമിഴിലുള്ള സ്പീച്ച് ഒക്കെ കേട്ട അതികാംഭീര്യം ഞാൻ ഓർത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാ മനുഷ്യന് തമിഴിൽ കൂടെയും പ്രസംഗിക്കാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പഠിക്കും പലയിടത്തും പോയാലും എന്നാലും അവിടെ പ്രസംഗിക്കാനും ഉള്ള ആ കഴിവും ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഇനി പാട്ട് വേദി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രദീപ് സാർ പ്രത്യേകം പഴയ ഓൾഡ് സോങ്സ് പാടാൻ ഇത്രയും നല്ല സ്വരവും പിന്നെ നമ്മുടെ മിനി ശ്രീനിവാസനും അടുത്തും മറുതുമായിട്ട് ഇതിന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പുഷ്പലതാജിയെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പാട്ട് വേദിയിലേക്ക് കാരണം അവരുടെ സൗണ്ട് ഈസ് സോ ഗ്രേറ്റ് ദിങ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇത്രയും പിന്നെ കഥ സാറിപ്പം ആ കഥയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ സിൻസിനാറ്റിയിൽ ഒഹായോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് സിൻസിനാറ്റിയിലാണ് താമസിച്ചത് സിൻസിനാറ്റിയിൽ തന്നെ അല്ല മിഡ് വെസ്റ്റ് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഖനികൻ ആയ മനുഷ്യൻ കാൾ ലിൻഡർ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കാൾ ലിൻഡർ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിത്തമുള്ളൂ പാല് കൊണ്ട് ഇന്ന ഫാമിൽ നിന്ന് പാല് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളടത്ത് കൊടുത്ത് ആ പോയ ഇന്ന ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് എത്തട്ടെ അദ്ദേഹം തന്നെ തന്നെ ഒരു കട തുടങ്ങി യു ഡി എഫ് യുണൈറ്റഡ് ഡയറി ഫാമേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അങ്ങോട്ട് വിപുലീകരിച്ച് വിപുലീകരിച്ച് ഇവിടെ വിൽക്കുന്ന പഴങ്ങളെ ഇന്ന ഇന്ന ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അതായത് ഹൊണ്ടൂറസ് അവിടെ ഇവിടെ ഡൊമിനിക്കൻ
അതിന് പഠിത്തം നല്ലതാണ് പഠിത്തം വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നത് പഠിത്തം നമുക്ക് ഒരു നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസം നമ്മുടെ ധൈര്യവും എല്ലാം നമ്മളെ മുൻപോട്ട് തേടി ചെയ്യും അതിനെല്ലാരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളു പറയാൻ നാളെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിന്റെ ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ നാലാമത്തെ മൈൻഡ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷന്റെ ദിവസമാണ് ആരണി പുതമറയിൽ സാറ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അവരാരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്രദീപ് സാറിനൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു കൺഗ്രാറ്റ്സ് കൊടുക്കാം സാറിന്റെ കഥയെ കുറിച്ച് പറയാം സുനിവാണ് അതെ സാർ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ പ്രദീപ് സാറിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ് മാത്രം ഒന്ന് കേട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് സാറെ ഏത് ബുക്ക് ആയിരുന്നു മെൻഷൻ ചെയ്തതെന്നൊന്നും എനിക്ക് ഒന്ന് എനിക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏത് ബുക്ക് ആയിരുന്നു സാറ് റെഫർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് അതെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മള് നമ്മൾ ബാക്ക് ടു ബേസിക്സ് ആണ് നമുക്കെല്ലാം മടുപ്പായി തുടങ്ങി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പോക്ക് കാലത്തിന്റെ കുതിച്ച് പോക്കുണ്ടല്ലോ ചിലർക്കൊന്നും നമുക്കൊരു അസ്വസ്ഥത തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്ക് ടു ബേസിക്സ് ആണ് എനിക്കും ഞാന് നമുക്ക് അത്ര ഏജ് ആയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറച്ച് സ്ലോല് പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്കും തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ റീഡിംഗ് എനിക്ക് താല്പര്യം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിവേ സാറ് പ്രസന്റ് ചെയ്തതൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായി എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ്ങും ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കഥ മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് എത്തിയുള്ളു ലേറ്റായി എത്തിയപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് എൻഗേജഡ് ആയിപ്പോയി എനിവേ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഫോർ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓൾസോ കാരണം നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതും കുറെ ഐഡിയാസും കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതിയാവും നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് നമ്മളെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പ്രചോദനം ആവും അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സന്തോഷം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പ്രദീപ് സാർ ഇതുപോലെ ചില്ലിങ് ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് കഥകളുടെ പേര് പറയും സാറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത രണ്ട് മൂന്ന് കഥകൾ ചെറിയ ചെറു കഥകൾ ചെറു കഥ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള കഥകൾ എനിക്ക് ബുക്കാണോ ഇതൊരു ബുക്കാണോ അതോ ചെറിയ ബുക്കായിട്ട് എഴുതുന്ന ബുക്ക് ഇതാണോ കഥയാണ് ഈ കഥ അതോ ചെറുത് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി മലയാളത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വളരെ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത കഥകൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ധാരാളം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഈ ബഷീറിന്റെ കഥ ബാലികാലി സഖ്യൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം അടുത്ത കാലത്തുള്ള കഥകൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹിഗിറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എൻ എസ് മാധവന്റെ കഥ വളരെ ഹിഗിറ്റ ഫിലിം ആയോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതിന്റെ ഹിഗിറ്റ എന്നുള്ള പേരാ അതൊരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയറിന്റെ പേരാണല്ലോ കൊളംബിയൻ ഗോളി ആയിരുന്നു ഹിഗിറ്റ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞൊരു അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രം പിന്നെ വേറെ ഈ ഘടികാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ ഒരു കഥയാണ് അത് ഈ പഴയ ലത്തൂരിലെ ഭൂകമ്പമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷെ അത് വളരെ ആധുനിക രീതി പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു മെസ്സേജ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അത് അസാധ്യമായ ആ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് കഥയുടെ ഒഴുക്ക് പിന്നെ പത്മനാഭന്റെ കഥകളെ പറ്റി നമുക്ക് പറയണല്ലോ പത്മനാഭന്റെ കഥകളെ ഈ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നും ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രാവശ്യം അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിനകത്ത് അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം പ്രചോദനങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ റേസ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചെറിയ പുസ്തകം ആണെങ്കിലും ജോനാഥൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ സീകൾ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഇന്നിവിടെ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന് മാത്രം ജോനാഥൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ സീകൾ വളരെയധികം ഈ ഒരു സീകൾ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇ
അള്ളാഹു മുന്തിയ കാറുകളിലും സഞ്ചരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഭയങ്കര രസമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ നമ്മളെ ദൈവിക സങ്കല്പത്തിനെ തികച്ചും എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അടിച്ചു മാർക്കുന്ന ഉടച്ചു മാർക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന പണക്കാരന്റെ ദൈവികത്വം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക സാന്നിധ്യം ഇല്ല ഈ പാവപ്പെട്ടന്റെ ഇടയ്ക്കും ഈ ഗീതാഞ്ജലിക്കാത്ത പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലുകൾ പാദങ്ങൾ പൂർ ആൻഡ് ദാൻഡ് പൂർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അതിനേക്കാളും താഴെയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ പണക്കാരനും ഹൃദയമുള്ള പണക്കാരനും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മുന്തിയ കാറും ഈ നജീബിനെ പോലെ ഡെസേർട്ടിൽ മൂന്നര വർഷം കുളിക്കാതെ നനയ്ക്കാതെ കിടന്ന ഒരാളെ നിർത്തി കയറ്റാനുള്ള ഇത് കാണിച്ച കാണിച്ച വായിച്ച ഒരാൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ആ അത് ഈ ഇതൊക്കെ വലിയ സന്ദേശങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിലെ വലിയ സന്ദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പണം ഉണ്ടെങ്കിലും വയ്യാത്തൊരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ശരിക്കും വേറൊരു ഇതിനെ പറ്റി ഒരു സ്റ്റാർ ഫിഷിന്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തുമാത്രം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളോട് പറയാൻ സമയമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു കടപ്പുറത്തൂടെ ഒരു ഒരാളേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഈ മോർണിംഗ് വാക്കിന് പോവാണ് പോകുമ്പോ കുറച്ച് മുമ്പ് മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു യുവതി നടന്നു പോകുന്ന കാണാം അപ്പൊ യുവതി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുനിയും എന്തോ സാധനം എടുത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടുന്ന ഇങ്ങനെ കാണാം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഈ പുറയിൽ നടക്കുന്ന അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോ ഈ പതുക്കെ പതുക്കെ അടുത്ത് ഈ യുവതി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ഈ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റാർ ഫിഷ് ഈ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തിരയടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നിലാവുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മണൽപ്പരപ്പിലേക്ക് ഈ കടൽ തിരയുടെ അടുത്ത് വന്നിങ്ങനെ മണൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സുഖമുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സൂര്യനെ വെച്ച് നല്ല വെയിൽ വന്നു ഈ സ്റ്റാർ ഫിഷിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിന്ന് വെയിൽ കൊണ്ട് അത് ചത്തു അതാണ് എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ ഈ രാവിലെ നടക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ യുവതി ഓരോ സ്റ്റാർ ഫിഷിനെയും കൈ കിട്ടുന്ന സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് അതിന് ഒരു ജീവൻ കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ചത്തു പോകാത്ത ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ അപ്പൊ ഇയാള് ഈ നടന്നു വന്ന ആളെ ചോദിക്കുകയാണ് ദിസ് ബീച്ച് ഇസ് കിലോ മൈൽസ് ആൻഡ് മൈൽസ് ലോങ് ആൻഡ് യു ഹാവ് മില്യൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് സ്റ്റാർ ഫിഷസ് അവൈലബിൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ യുവതി വളരെ ഒരു സങ്കോചവും ഇല്ലാതെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ നിലത്തു നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയാണ് ഐ ഡോ നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് എ ഡിഫറൻസ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫിഷ് ഞാൻ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ സ്റ്റാർ ഫിഷിന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ആൾക്ക് നമ്മളെ നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയോ ജീവിതം സാർത്ഥകമാകാനുള്ള ഒരു സഹായം ചെയ്യുമോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ നന്നായി കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം അതുകൊണ്ട് പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കും ഇതേ ചോദ്യം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് സഹായിക്കും എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു സഹായം ചെയ്തതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ട് എന്നെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഹെൽപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത ഒരാളെ അവരെ അവരെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാനായിട്ടല്ലേ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത് വേറെ ആളെ എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അതല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുത്ത ആൾക്ക് അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വൈഫിന് അമ്പത്തി ആറ് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അമ്പത്താറ് അവർക്ക് കുട്ടികളില്ല ഇദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ വളരെ ഒരു സാത്വികരും വെറും ഇതായിട്ടുള്ളൂ പുള്ളിക്ക് കാര്യമായ ഇൻകം ഒന്നുമില്ല ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആരോഗ്യ സ്ത്രീയോ കഴിവോ ഇല്ല വൈഫിന് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റും ആണ് അവർക്ക് അവരെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിടുന്നതാണോ അവർക്ക് കയറി കിടക്കാൻ ഒരു കൂരി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണോ അല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനകത്തുണ്ട് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഒരു വീടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന രോഗിയായ ഒരാൾ ശാരീരികമായിട്ട് പരലൈസ് ചെയ്ത് പോയ ഒരാൾക്ക് അയാളെ കേംബ്രിഡ്ജിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പെടുന്നതാണോ ആവശ്യം അതോ പത്ത് അമ്പത്തഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതോ വയസ്സോ ആയ ഒരാളെ അയക്ക് അത് കൂരി പണിഞ്ഞു കൊടുത്ത് അധ്യാപകന് ചോറും കറിയും ഭക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസ
ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ വിചാരിച്ചാൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് പീപ്പിൾ ബിലോ ലിവിങ് ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി പെർസെന്റ് ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ പോവർട്ടി ലൈനിന് മേളിലാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർ നല്ല സമ്പന്നരാണ് ഈ ഒരാൾ വേറെ ആൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ഇന്ത്യയിലെ പട്ടണയും മാറും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഒരു പരാജയം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള നമ്മൾ വേണ്ട നോക്കണ്ട നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈഫ് പ്ലാൻ ഒക്കെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ആ ലൈഫ് പ്ലാൻ കൊണ്ടൊന്നും ഒരു വീട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ മദ്യപാനികളൊക്കെയായിരിക്കും ഇപ്പൊ ചോദിക്കും മദ്യപാനികൾക്ക് എന്തിനാണ് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഈ ഏഴ് വീട് വെച്ച് കൊടുത്തതിനകത്ത് ഇങ്ങനൊരു അഞ്ചെണ്ണവും മദ്യപാനികളുടെ ഫാമിലിക്കാണ് കൊടുത്തത് കാരണം ഈ ഹസ്ബൻഡ് മദ്യ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഗൃഹനാഥൻ മദ്യപാനി ആവുകയും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഫാമിലി തകർന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവരെ വീണ്ടും തകർച്ചയിലേക്ക് വിടുകയും അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടികളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് നിങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ കണ്ണടച്ചാൽ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് അവരുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ വീടായി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പുകളായിട്ട് വരും വീടായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പല പല മനുഷ്യരെല്ലാം പലവിധമാണ് നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യാ നമുക്ക് നമ്മൾ നിഷിദ്ധമായിരിക്കുന്ന ചെറിയ റിസോഴ്സ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യാം പക്ഷെ ഈ പട്ടണം കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് അത്രയും സംതൃപ്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്ന ആംഗിൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാവുന്ന ആംഗിളിലുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഓക്കെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യണ്ടി പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം വളരെ കൃത്യമായ കഥയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു കഥയുടെ നല്ലൊരു ചർച്ച നടന്നു കഥയിലുമുണ്ട് കാര്യം എന്ന ഒരു പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് തന്നെ ജോഷി സാറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജോഷി സാറിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ കഥയില് അടുത്ത കഥയുമായിട്ട് വരാൻ ഒരാൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു കഥ കാണാം നാളെ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടെ പഠിക്കാം സോ താങ്ക് യു പ്രദീപ് സാർ വളരെ സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഇതിന് ഇതിനെ ഇതിനോട് നല്ല രീതിയിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രതികരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മാനസികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നന്ദി ഇത് നമുക്കൊരു ബുക്ക് റിവ്യൂവും വരുന്നുണ്ട് നമ്മളീ പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ടിന്റെ പാലാഴിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതുമായിട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗുഡ് നൈറ്റ് സി ഗുഡ് നൈറ്റ്